ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ நமக்கு ஒரு வழியாக குவாலிட்டியல் எக்ஸாம் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அதை ஹாலிடேஸை எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இல்லை ஒரு சில பேர் எங்கள் மேம் நீங்கள் வேறு லெவன்த்து டுவெல்த்துக்கெல்லாம் ஸ்பெஷல் கிளாஸ் இருக்குது ஸோ ஒரு சில ஸ்கூலில் டென்த்துக்கும் ஸ்பெஷல் கிளாஸ் இருக்குது இதில் நான் எங்கே போய் லீவை என்ஜாய் பண்ணுறது நான் என்னெல்லாமோ பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஊருக்கு போகணும் கிரிக்கெட் விளாட போகணும் ஸோ ஏகப்பட்ட பிளானிங்லாம் வச்சுருந்தோம் கரெக்டாக ஸோ அந்த எல்லா பிளானையும் வந்து கொலாப்ஸ் பண்ணுற மாதிரி நமக்கு கிளாஸ் வேறு வச்சுட்டாங்க பட் பரவாயில்ல பப்ளிக் எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்போ நீங்கள் இருக்கிற இந்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் டைம் எல்லாத்தையுமே வந்து ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணி பக்காவாக ஷெடியூல் பண்ணி படித்தீங்க அப்படின்னா சூப்பராக மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் அண்ட் உங்களோட ஹாலிடேஸை நீங்கள் சூப்பராக ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஹோல் ஹாலிடேஸில் எல்லா டேவும் நான் படிக்கணுமா காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும் படிக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது ஸோ நீங்கள் அதில் கொஞ்சம் மினிமமாக படிங்க ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஆச்சும் படிங்க ஸோ நீங்கள் ஸ்கூல் இருக்கிறதாவே கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதில் கொஞ்சம் டே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் வந்து படிங்க ஸோ படித்தா மட்டும்தான் நம்ம அடுத்தடுத்து நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நம்ம அப்படி ஃப்ரீயாக விட்டுட்டோன்னு வைங்களேன் கடைசியில் ஸ்கூலுக்கு போனதுக்கப்புறம் படிக்கிறதுக்கு டைம் இருக்காது டியூஷன் போகணும் ஏகப்பட்ட விஷயம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்துட்டு மேனேஜ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஹாலிடேஸை பக்காவாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்கள் நான் வரியா ஃப்ரம் ஹண்ட் லர்னி ஸோ டென் நைன்த்து டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்து எல்லாத்துக்காகவுமே நான் வந்து ஸ்டடி பிளான் வந்து சொல்கிறேன் பட் நைன்த்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் வந்து ஜாலியாக இருக்கணும்னு நினைப்பீங்க ஸோ அதனால் டென் லெவன் டுவெல்த் ஸோ உங்களுக்கு மட்டும் நான் வந்து ஹாலிடே ஸ்டடி பிளான் வந்து கொடுத்துறேன் சரியா ஸோ இங்கே நமக்கு வந்து லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்துக்கு டாப்பர்ஸ் பேட்ச் வந்து விஜயதசமி அன்றைக்கி லான்ச் பண்ணுறோம் ஸோ மறக்காம நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதில் உங்களுக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா டெய்லி டூ ஹார்ஸ் லைவ் கிளாஸ் இருக்குது ஃப்ரீ கைட் புக்ஸும் வந்து கொடுத்துருவோம் அண்ட் அது போக எல்லாத்துக்குமே இண்டிவிஜுவல் அட்டென்ஷன் வந்து இருக்குது ஸோ ஸ்கூலில் வந்து அந்த அட்டென்ஷன் இல்லாமல் இருக்கும் பட் நம்ம இங்கே ஆன்லைன் டியூஷன் ஆகி இருந்தாலும் நமக்கு வந்துட்டு எல்லாத்துக்கும் வந்து அட்டென்ஷன் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கும் ஸோ அது போக இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் பிடிஎஃப் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ இதில் நம்ம கொஷின் பேப்பர்லேயே ஸோ த மெயின் டார்கெட் என்ன கிரியேட்டிவ் கொஷின் ஸோ அந்த கிரியேட்டிவ் கொஷின் எல்லாமே சால்வ்டாக இங்கே நம்ம ஆப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே கொடுக்குறோம் ஸோ அது கூட ஃபார்முலா ஷீட் அண்ட் வீக்லி டெஸ்ட் ஸோ வீக்லி டெஸ்ட் எழுதும் போது தான் உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து மைண்டில் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகும் ஸோ நீங்கள் வந்து எல்லாம் படிச்சுடுவீங்க பக்காவாக படித்து முடிச்சுடுவீங்க ஆனால் டெஸ்ட்டுன்னு ஒன்று எழுதியே பார்க்க மாட்டேங்க ஸோ டெஸ்ட் எழுதி பார்த்தா மட்டும்தான் நமக்கு வந்து எல்லாமே மைண்டில் ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் அண்ட் நல்ல மார்க்ஸ் வந்து ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு கைடன்ஸ் வந்து வேணும் நினைப்போம் இல்லையா ஸோ கரியராக இருக்கட்டும் எக்ஸாமாக இருக்கட்டும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் நம்ம ஹண்டர் லேர்னிங்கில் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஸோ மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஜாயின் பண்ணுங்கள் மட்டும் சொல்லுங்கள் ஸோ நம்பர் வேணும் இல்லை இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் டயல் பண்ணி பேசுங்க அண்ட் நம்ம ஹண்டர் லேர்னிங்கில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ லைவ் கிளாஸஸில் எல்லோரும் மீட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்போ மெயின் திங் நம்ம வந்து எல்லாமே வந்து பிளான் பண்ணுவோம் ஸோ ஷெட்யூல் போடுவோம் எல்லாமே போடுவோம் ப்ரொக்காஸ்டினேஷன் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது என்ன சொல்லுவோம் நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் நமக்கு இன்னும் டைம் இருக்குது பத்து நாள் லீவு எட்டு நாள் லீவ் என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட் டூ டேஸ் கூட படிக்கலாம் நிறைய பேர் யோசிப்போம் கிடையாது இப்போவே வந்து பண்ணுங்கள் நீங்கள் என்ன வந்து படிக்கணும்னு நினச்சாலும் அது இப்போவே பண்ணுங்கள் எஸ் டூ இட் ஜஸ்ட் டூ இட் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணால் மட்டும்தான் ஸோ அடுத்தடுத்த நாள் நீங்கள் மற்ற டார்கெட்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் இன்றைக்கி டார்கெட்டையே நாளைக்கு முடிக்கலாம்னா நாளைக்கு டார்கெட் எப்போ முடிப்பீங்க எஸ் ஸோ அந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட்டிஸ்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா இப்போவே வந்துட்டு ஸோ ஒவ்வொரு டேவும் வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் டே ஒன் டே டூ டே த்ரீ இங்கே ஒரு டே சிக்ஸ் வரைக்கும் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ அதில் ஒரு டூ டேஸ் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்படி இப்படின்னு கணக்கு போட்டு பார்த்தா நமக்கு எட்டு நாள் தான் லீவ் கிடைக்குது ஸோ அதில் வந்து பூஜா ஹாலிடேஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அதை வீட்டில் வந்து நல்லா எல்லாம் செலப்ரேட்லாம் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம புக்குக்கு எல்லாம் போட்டு வச்சு அந்த வேறு ஒரு நாள் அது ரெஸ்ட்டில் இருக்கும் ஸோ அப்படி இப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணி நான் ஒரு சிக்ஸ் டேஸ்க்கு உங்களுக்கு ஸ்டடி பிளான் கொடுக்குறேன் ஸோ அதை நீங்கள் ப்ராப்பராக வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ டே ஒனில் மேக்ஸில் இருக்கிற பேக்லாக
டே த்ரீல டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க மேக்ஸ்ல ஸோ நம்ம அல்ஜிப்ரா தான் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து பெண்டிங் வச்சிருப்போம் ஸோ அல்ஜிப்ராவும் முடிங்க அண்ட் ட்ரிக்னாமெட்ரி ஸோ ட்ரிக்னாமெட்ரி குவாட்டலி போர்ஷன்ஸ்ல இருக்கு ஆனால் நிறைய பேர் அவாய்ட் பண்ணிட்டீங்க ஸோ அதில் இருக்கிற என்ன பெண்டிங் போர்ஷன்ஸோ அதை நீங்க டே த்ரீல கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க ஸோ இல்லை டே ஒன் டே டூ டே த்ரீ எல்லாமே நாங்க எப்போ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கையில் கிடைக்க உள்ள அதுல இருந்து அடுத்த நாள் இருந்து டே ஒன் டே டூ டே த்ரீ ஸோ அதை நீங்க ப்ராப்பராக வந்து கேல்குலேட் பண்ணணும் சரியா ஸோ அடுத்தது லெவன்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில சாப்டர் எயிட் அண்ட் லெவன் ஸோ இதுல இருக்கிற நியூமரிக்கல்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாத்துருங்க சரியாப்பா ஓகே சோ அடுத்தது 12th ஸ்டூடண்ட்ஸ் உங்களுக்கு அப்படியேதான் चैप्टर 8 அண்ட் 12 சோ இதுல இருக்கிற நியூமரிக்கல்ஸ் முடிச்சிருங்க சோ ஆர்கானிக் வந்து டிफिकल्ट நிறைய பேர் வந்து குவார்டல் எக்ஸாம்க்கு பெண்டிங் வச்சிருப்பீங்க சோ யாரெல்லாம் பெண்டிங் வச்சிங்களோ அவங்களே இப்ப வந்து முடிச்சிருங்க சரியாப்பா அடுத்தது டே ஃபோரில் ஸோ சயின்ஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சாப்டர் டூ அண்ட் ஃபோர் சோஷியல ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்கிற டீடைல்ஸ் சோ ஹிஸ்ட்ரி டீடைல்ஸ் ரொம்ப பெருசா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்க வச்சிருப்பீங்க ஸோ அதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் ஹிஸ்ட்ரி முடிச்சுட்டு அப்படிங்கிறவங்கலாம் ஜியாகிரஃபியில் இருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் சரியா ஸோ லெவன்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ பயாலஜியில் நமக்கு போர்ஷன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது பாட்னிலேயே எயிட் சாப்டர்ஸ் இருக்குது ஸ்வாலஜிலேயே எயிட் சாப்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா லாஸ்ட் அந்த ரெண்டு ரெண்டு சாப்டர்ஸை விட்டு வச்சுருப்பீங்க ஸோ அதை வந்து இந்த லீவில் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க ஸோ இது ஏன் இப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஹாஃப் இலிக்கு இதெல்லாம் தான் எழுத போகிறீங்க ஸோ இதை இங்கே கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் அப்படின்னா செகண்ட் மிட்டம் போர்ஷன் ஹாஃப் இலி போர்ஷன் அது போக குவாட்டலி போர்ஷன் எதுக்காக நமக்கு இப்படி தனித்தனியாக எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிச்சு முடிக்கணும் தானே நீங்க இதையே முடிக்காம ஹாஃப் இலிக்கு போனா எப்படி சோ அதனால இந்த ஹாலிடேஸ்ல இத எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க சோ அடுத்த 12th ஸ்டூடண்ட்ஸ் பாட்னில 5th எஸ் 5th சாப்டர் அண்ட் எஸ் வாலஜில 7 8 சரியா சோ நெக்ஸ்ட் டே 5ல இங்க இருந்து நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படினா நியூ சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்க நியூ சாப்டர்ஸ் மேம் ஸ்கூல்ல நடத்தவே இல்ல எனக்கு எப்படி தெரியும் அப்படினு கேட்டா நீங்க படிச்சு புரியற அளவுக்கு தான் நான் இங்க கொடுத்திருக்க சோ அத நீங்க learn பண்ணிக்கலாம் சோ தமிழ்ல இயல் 5 சோ இயல் 5ல நீங்க நார்மலா lesson படிக்கலாம் ஒரே நடைய படிக்கலாம் செய்யுள் வந்து நமக்கு நடந்ததால தான் தெரியும் அதனால நீங்க அத டீல்ல விட்டுறலாம் சோ அப்புறம் துணை படம் துணை படம்ல கதை தான சோ இலக்கணம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நமக்கு நடந்ததால தான் தெரியும் அப்ப துணை படம் உரை நடை இத ரெண்டே நீங்க படிக்கலாம் சரியா அடுத்து 11thல பாட்னி ஸ்வாலஜி தான் கொடுத்திருக்கிறது தட் இஸ் பயாலஜி சோ பயாலஜி நம்ம ஜெனரல் லைஃப்ல நீங்க பாக்குறது தான் இருக்கும் சோ அதனால நீங்க ரீட் பண்ணாலே உங்களுக்கு கண்டிப்பா புரியும் சோ பயாலஜி நீங்க டே 5ல கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க அடுத்து ఫిజిక్స్ ல చాప్టర్ 7 సో చాప్టర్ 7 நீங்க జస్ట్ రీడ్ అవుట్ பண்ணி பாருங்க సో వాట్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అద గ్యాదర్ பண்ணுங்க సో అదల ఇప్పుడే ఎర్త్ వచ్చిట అబినా సెకండ్ మిడ్టర్మ్ మనం పోర్షన్స్ వంద కంప్లీట్ பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப ఈజీయా இருக்கும் ఇప్పుడే కొంచెం కొంచెం పడిచి ట్రై பண்ணி பாருங்க ஓகே டே சிக்ஸ்ல சயின்ஸ்ல வந்து பயாலஜியில சாப்டர் நைன்டீன் வந்து பாருங்க டென்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் சோஷியல ஹிஸ்ட்ரி சாப்டர் சிக்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ நான் இதை வந்து ஹிஸ்ட்ரி நான் பார்க்கல ஜியாகிரஃபி பார்க்குற அப்படின்னா ஜியாகிரஃபி பார்க்கலாம் இல்லை எக்கனாமிக் சிவிக்ஸ் பார்க்குறேன் அப்படின்னா இட்ஸ் அப் டு யூ நீங்க உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டதை நீங்க வந்து பாத்துக்கலாம் சரியா அடுத்தது லெவன்த்ல பிசிக்ஸ்ல செவன்த் சாப்டர் வந்து பாருங்கப்பா அண்ட் டுவெல்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ பயாலஜியில சாப்டர் சிக்ஸ் அண்ட் வந்து ஜுவாலஜியில வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சாப்டர் நைன் தட் இஸ் பாட்னில சாப்டர் சிக்ஸ் அண்ட் ஜுவாலஜியில சாப்டர் நைன் சரிங்களா ஸோ இதை நீங்க பாருங்க ஸோ மேக்ஸிமம் படிச்சா உங்களுக்கு புரியற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதில் கெமிஸ்ட்ரி கொடுக்கல மேக்ஸ் கொடுக்கல ஸோ இதெல்லாம் நடத்தினா தான் கண்டிப்பாக நமக்கு புரியும் ஆனால் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற சப்ஜெக்ட்லாம் நீங்கள் வந்து சும்மா படித்தாலே கொஞ்சம் கொஞ்சம் நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது சரியா ஸோ இப்போ இந்த டே சிக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிற ஸ்டடி பிளானை ப்ராப்பராக வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே நீங்கள் பாதி கடலாக தாண்ட மாதிரி தான் சரியா ஸோ இதில் ப்ரொக்ராஸ்டினேஷன் கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடாது ஒழுங்காக படிக்க ஆரம்பிச்சிடணும் ஓகே ஸோ மறக்காமல் டெய்லியுமே நம்ம லைவ் கிளாஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அங்கே நம்ம நியூ சாப்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து குயிக்காக படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அண்ட் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க தேங